und weiter geht's mit Let's Play Luigi's Mansion. Und Im letzten Part haben wir den zweiten Bossgeist auf dem Friedhof besiegt und der hat uns einen Schlüssel dagelassen. Natürlich für diese Tür hier. Ja, geh auf. Und die führt... Genau, in den Garten. Zieht ab, ich mag euch nicht. Oh, mal ein paar Blumen gießen hier. Jawoll. Zieht ab. Von euch will ich nichts. Na, warte dir. Lasst mich in Ruhe die Blumen gießen. Apropos Blumen gießen. Dem Friedhof, die müssen wir auch gleich noch mal gießen. Ein Herz. Yeah. Doch lieber mal. Komm her. Ja, um dich kümmere ich mich auch gleich. Ich sehe dich zwar nicht, aber ich höre dich. Hey, Stein, komm her. Okay, du willst Ärger? Kannst du haben. Komm her. Oh mein Gott, der arme Mario. Der wurde in ein Bild verwandelt. Und wir kommen nicht an ihn ran. Muss schlimm sein. Man will dahin, aber man kann nicht. Ich fühle mit dir, Luigi. Alle wollen hier Ärger. Komm her, du. Feierabend jetzt hier. Das ist Marios Brief, was wohl drin stehen mag. Tja. Gute Frage. Könnt ihr mich nicht mal in Ruhe lassen? Du hast ihn gesehen, nicht wahr? Was haben sie Mario nur angetan? Als ich ihn so sehen musste, gingen mir die Nerven durch. Ich bin durch die ganze Villa gerannt, um mein Versteck zu finden. Während ich gerannt, be während ich gerannt bin, ist mir aufgefallen, dass Mario einige deiner Dinge verloren hat. Es handelt sich um eine Mütze, ein Handschuh, einen Schuh, einen Brief und einen Stern. Ich habe insgesamt fünf Gegenstände gesehen. Wenn ich mich doch nur erinnern könnte, wo sie herumliegen, dann würde ich sie herbringen. Tja... Ich hätte sie doch gleich mitnehmen sollen. Ja, das hättest du. Was? Wie? Ernsthaft? Du meinst, dass du Marios Sachen für mich suchen wirst? Hurra, spitze, großartig. Oh, vielen, vielen Dank, Luigi. Ja, okay. Übrigens, ich habe eine Idee, was du mit Marios Sachen anstellen kannst. Nein, ich bin noch nicht im Bilde. Ich meine, ich bin im Bilde. Aber für euch nochmal. Irgendwo hier gibt es eine Geisterdame, die in die Zukunft sehen kann, wenn sie die persönlichen Dinge einer Person berührt. Ihr Name ist Madame Le Caro. Ich bin mir sicher, dass Madame Le Caro dir sagen kann, warum es Marion ein Bild verschlagen hat, sobald sie seine gesamten Sachen hat. 
Warum zeigst du ihr nicht einfach seine Sachen? Sie scheint sich im Zimmer mit der Kristallkugel auf... Ja, da waren wir ja schon. Aber da gehe ich erst hin, wenn wir alle Sachen haben. So, und unser nächstes Ziel ist... Er hier. Mr. Muskelbrot. Irgendwo ist hier noch ein Schatzgeist. Schatzgeister, die bringen etwa so viel wie die Goldmäuse. Sind aber schwerer zu fangen, wenn... Ja, das ist meine Meinung jetzt mal. So. Einmal da hier noch. Ja, genau. Sieh sich einer diesen Schwabbel an. Ich hingegen bin in Topform. Wie wär's, Schwächling? Hast du Lust, mein Sandsack zu sein? Nö, aber... Ähm... Ich schlag mir mal in die Fresse. <lacht> ja, jetzt ist er böse. Ach, noch mal. Hast du immer noch nicht genug. Reicht jetzt hier. Feier! Natürlich muss wieder geschrumpft werden. Und wieder kein Goldrahmen. Yay! Dann gib mir wenigstens die Perle da. darauf aus, jetzt alles in Goldrahmen zu bekommen. Aber wäre schon schön gewesen. Moment. Der ist doch gerade in das Zimmer nebenan gegangen. Müsste der ja im Musikzimmer sein. Ja, da ist er. Kommst du her? Hm. Ah, wenn ich schon mal wieder hier bin, kann ich ja auch die Blume gießen. Hm. Da, die Blume ist schon so ein bisschen gewachsen. Die ist immer noch nicht fertig. Also im nächsten Kapitel dann nochmal gießen. Mario! Ja, Mario! Hm? Und 
jetzt geht's einen Stock höher. So, erstmal wieder warten, bis der Rauch weg ist. Das müsste das Teezimmer sein. Ja, hab sogar recht. Teezimmer ist auch noch mal aus. Zwei Geister. Oh, ich habe die Tischdecke eingesaut. Und Spupp. Was ist da denn drin? Nichts. Jetzt kriegen wir eine Eismünze. Ja, er erzählt das gleiche wie mit dem Wasser und mit dem Feuer. Eis ist effektiv gegen Wassergeister. Hat er auch gerade noch erwähnt. So, welche Räume sind denn hier frei? Ah, okay. Dann gehen wir als erstes mal hier rein. Und die Dame hier ist auch nicht ganz so einfach, obwohl sie so alt ist. Ja, sie kann offenbar durch den Raum fahren. Verhexte Wollknäule hier. Ah, die wehrt sich ganz schön. Ja, sag ich doch. Das ist das Zimmer neben dem Kinderzimmer von Louis. Ein vermodertes altes Tagebuch. Möchtest du es lesen? Klar! Heute habe ich Fräulein Petunia einen urkomischen Streich gespielt. Sie ist in die Badewanne gestiegen und nachdem ich sie mit Eis aus dem Gefrierfach aufgefüllt hatte... Ach so. Natürlich hat sie angefangen fürchterlich zu zittern. Einen kurzen Moment lang habe ich mich doch etwas schuldig gefühlt. Aber das Fräulein Petunia kann so etwas vertragen. Sie nahm einfach eine heiße Dusche, danach fühlte sie sich wie neu geboren. 
Nachdem sie sich aufgewärmt hatte, war sie gar nicht mal richtig wütend. Adele. Das ist schon ein Hinweis auf den nächsten Geist. So. Und jetzt schnappen wir uns Fräulein Petunia und die sieht nicht so aus wie der Schatten, den sie wirft. aber erstmal wieder zurück in den Raum neben dem Kinderzimmer von Louis. Ah, falscher Weg. Nee, Mario kann dir auch nicht helfen. der Zwillinge. Ja, wir kriegen es mit den beiden Brüdern von Louis zu tun. Das heißt also, Ramon und Rolanda haben noch zwei Söhne. Und in ihren Tagebüchern im in Ramons Raum steht halt geschrieben, wie man die Zwillinge rufen kann. Hallo mein Herr, was machen Sie denn hier ganz allein? Hey, warum spielen sie nicht versteckt mit uns? Hahaha. <lacht> Gut, fangen wir an. Juhu. Gut, wir verstecken uns jetzt. Sie müssen draußen warten. Hm? Ja, aus. Okay, sie können jetzt reinkommen. Hm. Hier ist einer drin. Ja. Nicht schlecht, mein Herr. Und da ist der andere drin. Hey, das gilt nicht. Sie haben geschummelt. Selbst wenn ich nicht schummeln würde, würdet ihr noch sagen, ich habe geschummelt. Nur der hier 
hier oben hinterlässt Perlen. Deswegen habe ich mir den blauen jetzt zuerst geschnappt. So, für die kriege ich aber einen Goldrahmen. Marius Schuh, äh, er äh, reich, riecht nach Marius. Äh, uah, was? Marius Füße? Ich will nicht wissen, wie Marius Füße riechen. Uah. So, und im nächsten Part erkunden wir dann den Raum, wo wir jetzt noch einen Schlüssel bekommen haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.